ನಮಸ್ಕಾರ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಯಾಲಜಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಆದಂಥ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡೋದು ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ಸಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಜುವೆನೈಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇರುವಂಥ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ನಾವಿದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಏಜಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಫೇಸಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಏನು ನಮಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಓಕೆ ಸೊ this is juvenile reproductive and senescent phase in case of mango tree innu ee reproductive phase continue aagi irbeku anta illa antandre ivaga mango tree da example tagondvi so reproductive phase ig reach aad takshana adu continuous aagi death aago tanaka nu namge fruits na kodta iralla hauda so seasonally enaagta ide so year alli one time adu fruits na kodta ide so ee reethi aagi seasonal aagi it is reproducing okay innond example ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಾಂತಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಸೊ ನೀಲಾ ಕುರಿಂಜಿ ಇದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫ್ಲವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್
ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಯುಟರಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಶೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಪಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುಟರಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರಸಿಗೆ ರ್ಯಾಟ್ ಕೌ ಶೀಪ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಂಕೀಸ್ ಏಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಈಜ್ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಥರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಡೋದು ಓಕೆ ಗ್ಯಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆಗುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಗೋಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫೋರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಮಿಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಓವಮ್ ಆರ್ ಎಗ್ ಸೊ ಇದರ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಊ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಲಿಂಗಗಳ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಹೆಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪಾಯ ಸೊ ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ನು ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ವರ್ ಅರ್ತ್ವರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ದಟ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಥರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ನು ಡಯೇಷಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪಾಯ ಸೊ ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಓವರಿ ಇದೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಓವರಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸೊ ಕಾಕ್ರೋಚ್ನ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಓವರಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹುಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯ